Welcome to TNPN Expert Education. In this video, we DNA fingerprinting in forensic science. That's what we will talk Fingerprinting ko, DNA fingerprinting ko enna difference. That's what we will talk about. Fingerprint. This is what we will talk about. Each and every person have the unique pattern of the fingerprint. That is why we use identification. Even if we have a fingerprint, we have a individuality. We have a difference between the fingerprint and the fingerprint. Even if we have a fingerprint, we have a fingerprint. We have a fingerprint. We have a fingerprint. We have a individual fingerprint. So, that's the DNA fingerprinting. DNA fingerprinting is the order of nucleotide base sequence. Over time, it changes. And the nucleotide base sequence is the four sequence. A, T, G, C. This is the DNA structure of the nucleotide base sequence. DNA structure is the same as the video. So, the order of nucleotide base sequence over individual person ko vary ago. This is the DNA fingerprint. Okay. This is general details. Now, we will a small intro. DNA fingerprinting is the method of isolating and making images of the sequence of the DNA. That is the image. Sequence of DNA is the image make the DNA fingerprinting. This technique was developed in 1984 by the British genetist Alec Jeffreys after he noticed the existence of the certain sequence of the DNA that is mini satellites. In the technique first kandapuduchavanga Alec Jeffreys idu ella exam nuve kekkranga adanal nyaba vechukanga so ivroda pattern edun paathinga na mini satellites mini satellites do not contribute to the function of the gene but are repeated within the gene and in other genes of the DNA sample. That is the mini satellite now no, no, is the short sequence of the nucleotides. The short uh, repeated nucleotide sequences in the same position. So the order of nucleotide sequences the sequence repeat and the repeated short sequence in the position. If you are finding other base funny down. So Jeffreys determined that each organism has a unique pattern of these mini satellites. His method was based on sudden blot analysis and the restriction fragment length polymorphism that is RFLP technique. If you science basic RFLP sudden blot technique, but general confusion are you can see it in a general way. This is a molecular biology technique. So, this is the samples collected in a very pattern. For example, if you have a sequence, you can see the A, T, G, C. Adenine, Guanine, Cytosine, Thymine. In the nucleotide base sequences, over the pattern varies. One sequence repeat ahad. That's why we will see this. This is the 5015. And the sequence is the same. C, T, T, A, T, T. That's the sequence. 330. That's the position. This is person. This is the inner person. This is the person. For example, 40 repeat the sequence. Where are you? 310 repeat. Then the order of sequences change. In the order of sequences change, that is why we have a fingerprint. In the fingerprints, one of them is all over. So, if you have a crime scene, you can collect DNA sample. In the technique, how do you use it? That is why we will talk about it. So, sample collect pannranga. Ippa sample, yedhil 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 DNA collect pannla. Apdeen kekala. So, skin cells, blood, hair, saliva, 
ஈவன் நெயில்ஸ் எல்லாத்துலையுமே டிஎன்ஏ நம்மளோட பார்ட்ல எல்லா பார்ட்லயுமே டிஎன்ஏ ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கு ஈவன் பிளஸ் கல்ல கூட அவங்க கலெக்ட் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு கிரைம்ஸ் நடந்திருக்குன்னா அந்த இடத்துல சாம்பிள்ஸ் லைவ் சாம்பிள்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க இப்ப மர்டர் ஆன பர்சனையும் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்ல மர்டர் பண்ணவங்க யாரும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அந்த ஸ்பாட்ல இருந்து சாம்பிள்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வருவாங்க ஸோ எல்லா எல்லா சாம்பிளுமே அங்க ரன் பண்ணணும் அந்த சாம்பிள் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து இந்த டெக்னிக் அப்ளை பண்ணி பார்த்துட்டு ரிசல்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணா தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்ப எப்படி வந்து அந்த டெக்னிக் பண்றாங்க அதை பத்தி பார்க்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப அந்த ஸ்பாட்ல கிடைச்ச சாம்பிள் ஒரு சாம்பிள் இப்போ ஒரு த்ரீ மெம்பர்ஸ் ஆர் ஃபோர் மெம்பர்ஸ் டவுட்டா இருக்காங்கன்னா அந்த த்ரீ மெம்பர்ஸோட சாம்பிள்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஸோ டோட்டலா இப்போ ஃபோர் சாம்பிளுமே ரன் பண்ணணும் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிஎன்ஏ ஐசோலேட் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த டிஎன்ஏ ஐசோலேட் பண்ணாதான் ஃபர்தரா இந்த டெக்னிக்கை நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஸோ ஒன்ஸ் டிஎன்ஏ ஐசோலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா த டிஎன்ஏ டைஜஸ்ட் வித் த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோனிக்ளியஸ் என்சைம் அண்ட் செப்பரேஷன் ஆஃப் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் பை எகரோஸ்ஜல் எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் அதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோனிக்ளியஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு என்சைம் அந்த என்சைம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆக்ட் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ மாலிகுலர் சிசர் இது வந்து கட் பண்ணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டிஎன்ஏ வந்து டபுள் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் அதுவும் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்க போய் நம்ம வீடியோல பாத்துக்கோங்க உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல ஜென்ரலா உங்களுக்கு தெரியும் டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் அதை பிரிச்சோம்னா ரெண்டு ஸ்டாண்டா மாறும் இப்ப அந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டா நீங்க நீட்டா வச்சிருக்க மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு குச்சி மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்காங்க இப்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அண்டோனிக்ளைஸ் என்சம் என்ன பண்ணணும்னா ஸ்பெசிபிக்கா சில சீக்வன்ஸ் ரெக்கனைஸ் பண்ணி கட் பண்ணும் நிறைய டைப் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அண்டோனிக்ளைஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம எந்த டைப் ஆஃப் என்சம் யூஸ் பண்றோமோ அது ஸ்பெசிபிக்கா சில சீக்வன்ஸ் தான் கட் பண்ணும் அந்த சீக்வன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு என்சைம் பாத்தீங்கன்னா ஜிஏஏ டிடிசி ஈகோ ஆர்வன் சொல்லுவாங்க அந்த என்சைம் கரெக்டா அந்த இடத்துல தான் கட் பண்ணும் அது கட் பண்ணும்போது இப்ப எந்தெந்த பொசிஷன்ல அது கட் பண்ணும்னு பாத்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் அந்த சீக்வன்ஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துல கட் பண்ணும் அந்த கட் பண்ணும் போது நிறைய துண்டு துண்டா இப்ப பிரியுதுன்னு வச்சுக்காங்க அந்த கோடு மாதிரி இருக்கிறது அந்த ஸ்டிக் மாதிரி இருக்கிறது பிரியுது இப்ப ஒருத்தவங்களுக்கு பத்து ஸ்டிக் அந்த அந்த குட்டி குட்டியா பிரியுதுன்னா அதே மாதிரி இன்னொரு பர்சனுக்கு பிரியாது ஒரு ஒன்பது ஸ்டிக் பிரியலாம் இல்லை பத்து ஸ்டிக் வேற வேற சைஸ் ஐ மீன் பத்து இடத்துல கட் ஆகுது அடுத்து பதினஞ்சாவது இடத்துல கட் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பா அது டிஃபர் ஆகும் இப்ப அந்த என்சைம் ஜஸ்ட் அதை கட் பண்ணி மட்டும் விடும் அந்த குட்டி குட்டி ஃப்ராக்மெண்டா இந்த லென்த் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ பிரிஞ்சிடுது ஸோ திஸ் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோனிக்ளஸ் டைஜஷன் தென் இதுக்கப்புறம் அந்த பிரிஞ்ச ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் செப்பரேட் பண்ணணும் செப்பரேஷன் ஆஃப் த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் டன் பை எகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் ஸோ இதுதான் அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் யூனிட் இந்த சைட்ல பிக்சர்ல கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க இதுதான் அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் யூனிட் இதுல தான் அந்த சாம்பிள் லோட் பண்றாங்க இப்ப அங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ற அந்த சாம்பிள் இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய சாம்பிள்ஸ் லோட் பண்ற மாதிரி வெல் இருக்கு இந்த வெள்ளுங்கிறது ஒன்றும் அந்த குழி மாதிரி இருக்கிறது இந்த ப்ளூ கலர்ல ஆட் பண்றாங்களே அதுதான் அந்த சாம்பிள் இது எல்லாமே மைனூட்டா தான் இந்த ஆட் பண்ணுவாங்க சாம்பிள் இது வந்து மாலிகுலர் பயாலஜி இது எல்லாமே ஸோ சைஸ் ஆஃப் சாம்பிள் எடுத்துக்கிறது எல்லாமே மைனூட்டா தான் இருக்கும் இதுல கிட்டத்தட்ட இருபது சாம்பிள் கிட்ட லோட் லோட் பண்ற மாதிரி இருக்கு ஸோ அங்க வந்து நமக்கு ஃபைவ் சாம்பிள்ஸ் தானே ஃபைவ் சாம்பிள்ஸ் மட்டும் லோட் பண்ணிக்குவாங்க இந்த எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் வந்து ஒரு கரண்ட் அப்ளை பண்ணி ரன் பண்ணுவாங்க ரன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் இப்படி தான் செப்பரேட் ஆகும் நான் சும்மா வேற பிக்சர் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறது பாருங்க ஒரு ஜெல் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அந்த ஜெல்ல தான் அந்த டிஎன்ஏ சாம்பிள்ஸ் லோட் பண்ணுவாங்க அந்த ஃப்ராக்மெண்ட் அப்படின்னு எதை சொல்றோம் அந்த பேண்ட் பேட்டர்ன் எதை சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கோடு கூட தெரியுது பாருங்க ஒயிட் கலர் கோடு லைட் ஆரஞ்ச் தெரியும் இந்த கோடு கோடா தெரியுது தான் இந்த மொலிகுலர் சயின்டிஸ்ட் சொல்றது பேண்ட்னு சொல்லுவாங்க சோ இதுல பாருங்க கிட்டத்தட்ட நிறைய சாம்பிள்ஸ் லோட் பண்ணிருக்காங்க ஒரு டென் சாம்பிள்ஸ் கிட்ட அங்க இருக்கு நீங்க அந்த வெல் தனித்தனியா எண்ணி பார்த்தா தெரியும் ஒரு டென் சாம்பிள்ஸ் கிட்ட இருக்கு சோ இப்ப நீங்க அந்த யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீ
இதுக்கு பேர் சதன் பிளாட்டிங் ஏன்னா டிஎன்ஏவை மாத்துறதுனால இதுக்கு பேர் சதன் பிளாட்டிங் ஆர்என்ஏவை மாத்தினா நார்தன் பிளாட்டிங் புரோட்டின்னா வெஸ்டர்ன் பிளாட்டிங் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு இது வந்து சதன் பிளாட்டிங் சதன் அப்படிங்கிறவங்க தான் கண்டுபிடிச்சாங்க இங்க ஃபர்ஸ்ட் டீநேச்சுரேஷன் பண்ணிடுவாங்க டீநேச்சுரேஷன் ஆஃப் த செப்பரேட்டட் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் இன்டூ சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் ஃபார்ம் பை அல்கலி ட்ரீட்மெண்ட் இப்ப அந்த டபுள் ஸ்டாண்டா இருக்கதா சிங்கிள் ஸ்டாண்டா பிரிச்சிருவாங்க பிரிச்சுட்டு இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வந்து நைட்ரோசெல்லிஸ் ஃபில்டர் மெம்பரிங் அதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க இந்த ஆக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கேப்லரி ஆக்ஷன் ஜஸ்ட் சீத பிக்சர் என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் பாருங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பஃபர் பிளாட்ஃபார்ம் சரண்ட்ராக் வாட்மேன் பேப்பர் ஜெல் மெம்பரேன் வாட்மேன் பேப்பர் ஸ்டாக் டவல் ஸ்டாக் வெயிட் எல்லாமே இருக்கு பக்கத்தில் கொடுத்துருக்கிறது அந்த அப்பாரட்டஸ் சதன் பிளாட்டிங் அப்பாரட்டஸ் அவங்க கையில் வச்சுருக்கிறது அந்த ஜெல் நைட்ரோசெல்லஸ் மெம்பரேன் கீழே இருக்கிறது ஸோ இதில் வந்து ஜெல் கீழே இருக்கணும் அதுக்கு மேலே மெம்பரேன் வைக்கணும் கேப்லரி ஆக்ஷன் அப்படின்னா கீழே அந்த பஃபர் வந்து கீழேந்து மேலே கொண்டு போகும் அந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வந்து செப்பரேட் ஆகி கோடு கோடாக இருக்கிறத அப்படியே கீழேந்து மேலே கொண்டு போகிறது இப்போ தண்ணி இருக்கு தண்ணி மேலே நம்ம பேப்பர் அடிக்கடிக்கு வைக்கிறோம்னா கீழேந்து தண்ணி அப்படியே அப்சர்வ் ஆகி மேலே போகுது இல்லையா மேலே இருக்க பேப்பருக்கு வந்துடும் இல்லையா இதுதான் கேப்பரி ஆக்ஷன் அதே மாதிரி தான் ஜெல்லேருந்து மெம்பரேனுக்கு டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி கால் சதன் பிளாட்டிங் பிளாட்டிங் மீன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஜெல் டு த செல்லுலர்ஸ் மெம்பரேன் ஓகே தென் இந்த மெம்பரைனை வந்து பெர்மனன்ட்லி இமோபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த டிஎன்ஏவை பெர்மனன்ட்லி இமோபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு பேக்கிங் பண்ணுறாங்க எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் தென் மெம்பரைன் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் அ சொல்யூஷன் கண்டைனிங் ஃபைகால் பாலிமினைல் பைரோடைன் அண்ட் பொவைன் சிரம் ஆல்பிமின் ஏன் இதை வச்சு ட்ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ப்ரோப்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ரோப்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பொவைன் சிரம் ஆல்பிமின்ல ஆட் பண்ணுறதுனால ப்ரோப்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் ஆட் ஆகாமல் கரெக்டாக அந்த சீக்வன்ஸ் கிட்ட மட்டும் போய் ஆட் ஆகும் அதுக்காக ஆட் பண்ணுறோம் then pre-treated membrane is placed in a solution of radioactive single standard dna or an oligonucleotide called probe erkanave denature panni rendu standard single strand ah pirichad denaturation onna double strand ah single strand ah pirikirad the single strand yen pirichu vechirukona ipo inda probes poi add aagumbodhu second strand ah dhan poi attach aagum and the probes add aagadhukaga dhan first time nam denaturation panniyaach alkali treatment la ipo probes ngadhu enna nu kekkala as a known sequence of dna அதாவது மெயினா எந்த சீக்வன்ஸ் இல்லையோ அந்த சீக்வன்ஸ் இருக்கா இல்லையா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தெரிஞ்ச சீக்வன்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த ப்ரோப் சீக்வன்ஸ் தான் நோன் சீக்வன்ஸ் இந்த ஸ்பாட்ல வந்து கிடைச்சிருக்க சாம்பிள்ஸ்ல இருந்து அவங்க ப்ரோப்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க இப்ப அந்த ப்ரோப்ஸ் தான் அந்த நாலு அஞ்சு சாம்பிளுக்கும் ஆட் பண்ணுவாங்க அப்படி ஆட் பண்ணும்போது த ப்ரோப் ஹைப்ரைஸ் வித் த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டிஎன்ஏ அந்த மெம்பரேன் ரிசல்டிங் இன் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ ஹபிஷேஷன் அந்த மெம்பரேன்ல எந்த இடத்துல அது கரெக்டா அப்போசிட் சீக்வன்ஸ் இருக்கோ அங்க போய் அட்டாச் ஆகும் இந்த மெத்தடுக்கு பேரு டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ ஹைபிஷேஷன் சோ ஜஸ்ட் திஸ் இஸ் ஓவரால் பிக்சர் டிஎன்ஏ சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணிட்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வச்சு கட் பண்ணி எலக்ட்ரோபோரசிஸ் ரன் பண்றது தென் சதன் பிளாட்டிங் அப்புறம் ரேடியோ ஆக்டிவ் ப்ரோப்ஸ் ஆட் பண்றது ப்ரோப்ஸ் ஆட் பண்றதுக்கு அப்புறமா எக்ஸ்ட்ரே பிலிம் அந்த பிலிம் அந்த பிளாக் கலர்ல காட்டோம்லயோ அதுல கொண்டு போறது So after the hybridization, the membrane is washed out to remove the unborn probes. The autoradiography or X-ray film reveals the position of the DNA segments in the gel that are complemented to the radioactive probes. That's why the gel is carried out to the gel. The gel is also the segments that are further investigated and further processed. That's why the gel is not able to do it. The gel is in the nitrocellus membrane. The gel is in the nitrocellus membrane. The probes are added to the probes. The probes are added to the X-ray film. நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்ப அந்த எக்ஸ்ரே பிலிம்ல இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் ஜெல்ல இருக்க பொசிஷன் எல்லாமே ஒன்னா தான் இருக்கும் சோ அந்த எக்ஸ்ரே பிலிம்ல இருக்கக்கூடிய வச்சுட்டே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்ப அந்த ரிசல்ட் எப்படி பாக்குறது அது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் சோ இதுல ரெண்டு பிக்சர் இருக்கு முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் பாருங்க டிஎன்ஏ சாம்பிள்ஸ் ஃப்ரம் கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா கிரைம் சீன் சஸ்பெக்ட் ஒன் சஸ்பெக்ட் டூ சஸ்பெக்ட் த்ரீ இதுல கிரைம் சீன்ல அந்த ஸ்பாட்ல கிடைச்ச சாம்பிள் ரன் ஆயிருக்குது இப்பதான் அந்த பேண்ட் பேட்டர்ன் கிடைச்சிருக்கு இதுல எந்த சஸ்பெக்டோட சிமிலரியா இருக்கு சிமிலாரிட்டியா இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும்
ஸோ இப்படி தான் அவங்க ரிசல்ட் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க இது ஃபஸ்ட் பிக்சர் ஓகே அப்படியே செகண்ட் பிக்சர் பாருங்கள் ஒரு பிளட் ஸ்டெயினு அந்த ஸ்பாட்டில் இந்த பிளட் ஸ்டெயின் எடுத்திருக்காங்க தென் சஸ்பெக்ட் ஒன் சஸ்பெக்ட் டூ சஸ்பெக்ட் த்ரீ இருக்குது இதில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரே மாதிரி பேண்ட் பேட்டர்ன் எங்கே இருக்குன்னு கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்லோ கலரில் லாஸ்டில் இருக்கிறத தான் பேண்ட் பேட்டனும் இந்த பிளட் ஸ்டெயினோட பேண்ட் பேட்டனும் ஒன்றா இருக்குது ஸோ இங்கே சஸ்பெக்ட் த்ரீ தான் வந்து அந்த ஸ்பாட்டில் இந்த பர்சன் அவங்களுக்கு இதுக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் அந்த ரிசல்ட் வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணுறாங்க இது ஃபைனல் ரிசல்ட் இதை வச்சு தான் அவங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் இதுக்கு பேர் தான் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் பேட்டர்ன் ஸோ இன்னைக்கு நான் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது ஆர்எஃப்எல்பி டெக்னிக் அதாவது டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கில் எலக்ட்ரிஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ண டெக்னிக் ஏர்லி டேஸில் யூஸ் பண்ண டெக்னிக் ஆர்எஃப்எல்பிங்கிறது சதன் ப்ளாட்டிங் ஆர்எஃப்எல்பி கம்பைன் டெக்னிக்கு ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணது இப்போ நவ்வே டேஸ் பிஜிஆர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆர்ஏபிடி ஏஎஃப்எல்பி அட்வான்ஸ்டாக வந்துடுச்சு ஸோ அது வந்து இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது அட்வான்ஸ்டாக இருக்கிறனால இன்னும் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க அந்த டெக்னிக் மூலமாக பட் இது ஒரு டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்க்கு முக்கியமான டெக்னிக் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காங்க தேங்க்யூ